这盘棋讲解是遇水叠桥。2023年的智英会第五轮比赛，红方孟凡瑞，黑方是姚新鹤，双方是西安指路，对战骑马，红方跳马，黑方进卒。到这儿，红方形成一个三步虎，黑方是平风马阵型。红方飞象以后试探鹰手，黑方这边有飞右象的，也有飞左象的。那马七进八的话，是想通过对炮啊调形。红方啊就上马了，因为他定位过早，现在这个象还补不起来了。那么人家车过河啊，你要封锁还丢着炮，那你长车挡不住他过河呀。所以为了过河啊，就先对吧，然后再给他车封住，这样子就比较勉强。红方小兵七封马，对方也就吃掉了。红方马位很好，要过巢，黑方赶紧长车去守。红方想出车吃马，又怕黑方这个马切进来，所以他先长车啊。这样的话可以说是防患于未然，对方出车盯住马，红方就出车欺负马，黑方这个时候因为他车在下边线，进来也没用啊，所以话先看住吧。红方呢这个棋啊，他选择进去去顶，这个时候他想走就是双车抢马，又怕对方进来，你一吃啊，人家对方一看还踩象打车，所以这个时候呀，红方啊他就进车了，其实上马比较好，对方不能吃马三进二窝巢马太厉害了。这边顶多是个换棋啊，一旦这个将位不好，那就等着输。所以跳马最关键啊，长车的话其实缓一步棋啊，对方飞象之后呀、啊，还是要上马。那双车去抢的话，等于帮黑方跳上阵型，这时候还放松了对车炮的牵制。此时的话，红方他的意思是退回想打车，打马，黑方进炮无情隔断。红方在这儿想到上马，黑方马上就点车过来，将来有平车吃马。下底抛的可能性啊，到这儿的话，红方先进车啊，那这里是一个欲擒故纵，骗对方，因为这个时候啊，对方他看着厉害，其实是空城计啊，正常的话是要选择补士，巩固阵型，找机会呢再进卒，活通自己的马，比较积极。那基于下底抛会怎么样呢？红方过来一打车，黑方看似啊，你打我一个，我吃你一个，不是一个换棋吗？或者是这样，你不就输了吗？红方有一个进炮打车的巧手，那么对方正常如果离开，回马可以踩炮，这个炮一走要丢马，那这个马一走呀，把炮给你换掉了。换完之后呀，他一进车啊，随时过来吃马，不是隔断不让啊，卡象也就可以打象，飞象之后进车再吃象啊，还得去飞象，平炮来牵制他，对方肯定要上。这儿的话一打车啊，正常你要是退的话，他有一个什么棋呢？狙杀中象啊，太狠了！比方说走这个棋吧，出来之后想反击啊，根本来不及。为什么呢？他补个士就行了，将军他可以出来。现在的话，这个棋啊，等待黑方的就是一个杀招了，没有办法啊。所以的话，这个棋要注意啊，打狙的时候他不能退啊，即便落象的话，人家这个棋啊，就简单扫掉给你换也是占优。那炮进一步呀、啊，这个优势更明显，卡住象眼啊，吃了双象。对方呢肯定要丢了，所以我们可以看到这个棋啊，如果你躲呀，要么丢子啊，要么就受攻啊。实战啊，他也是拼了，弃个车搏杀，一高两大。红方一吃啊，黑方是底线杀一将，上去之后呢，然后跳马。此时的话，这个棋啊，看着是来势汹汹呀。红方是浑然不惧，因为他上马有一个挂交马上来点杀，所以呢，以攻代守呀，就要跟他换。黑方将军是探鹰手，红方就出来了。那么这样的话，这个棋只好踩掉。接下来红方呀，长车吃掉它，远离是非之地啊，避免他这个车杀完象还抽着你啊。离开以后呢，现在这个棋有一个点将过来吃炮、吃象、吃双的棋。红方先进炮就是为了直接打对方中卒啊，突破，最终会形成一个双车多兵之势。那么此时呀，黑方他是点了一将啊。那么现在你刚才说到，人家将来就抢你卒。多兵要赢你啊，对炮是没用了，他就只能选择退车啊，抓象。那这样的话，红方先行补士，不给他连续将军利用的机会。你要是敢吃象，刚才一样啊，炮打中卒就行了。现在红方就是双车四个兵，那么他点将啊，想把中士破掉。这样的话，红方呀也不需要去啊打对方中卒了。他车二平四，准备呢进车卡象也太厉害了，即便你伤势，他也卡住你。这个时候你过来对炮呀。这儿的话，这个棋啊，如果对了，那这棋可能不太好赢，因为这边呢
，就单向啊不好防的时候，它可以让你阵型。所以的话，它这里啊就决定啊车砍中向跟你对大字，一旦对大字破你个向啊，那你车炮是守不住的，过一个兵角营，所以对方呀就先过来踩车。至此的话，应该说呀得子了。红方啊，在丢子情况下，他也没有说是硬保牵制对方，而是简单把中卒吃掉，因为对方吃完之后就可以抢他的卒。对方居吃不用炮打，意思是看着卒不想丢。红方的金帅有一步出老帅啊，铁门栓非常厉害。对方也不是不怕，他有一个退居啊，将来可以填马解围。此时的话，这个棋红方啊退居回来控制局势，对方呢吃象啊，红方可以反捉象。因为这个象跑不了，他只能对杀。对杀的结果是这个马要受攻，那马一走还要将死啊，所以先一将，解除杀招啊，看住。这样的话，因为你缺象啊，他开始欺负你。黑方把车赶走也算顽强。那走到这儿之后，关键是缺象，他这个子确实不好防守。这个棋啊，怎么走都不太舒服。退回之后呢，这个车过来跟住他。回马之后啊，这儿进车准备吃卒胁迫马。那么黑方这个棋可以说是手也难以兼顾啊，他这个车要看炮要看马忙不过来，那么底线的话只能说是一将退回，把这炮交给老将啊，然后用车看马，即便如此的话也不行，火方中边没人挡呀，那这棋就危险了。所以看着要被围的情况下呀，对方也是顽强的牵住了红方中兵，不让红方车离开，否则杀一将。红方的进车呀，准备吃马，到这儿的话，关键是红方的兵。实在太多了啊，没有办法，只能先保住马，不敢换呀、啊。那红方先吃了之后，准备冲兵拱车啊，黑方就退回了。他想走一个拐角马上来踩车啊，红方继续呢，背着马腿不让，这个棋走的非常凶狠了、啊。黑方现在这个车啊，受到马的拖累啊，所以说这个棋啊，确实是困的没棋走。点进来之后，看着红方过兵很无奈啊。点将啊，然后的话，他选择上马。这个时候你要走也是再点一将再上，临场被杀懵了啊！结果被人家呀直接狙七平六呀，一招毙命了啊！所以他这个棋啊，就是往下走也是输啊，就是顽强一点。那你不走的话，直接就被将死了。到这儿的话，孟凡人获胜。